দেখো আমরা অলরেডি ইলাস্টিসিটি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করে এসেছিলাম ইলাস্টিসিটি আমরা কমপ্লিট করে নিয়েছি পুরোপুরি আজকে যেটা আমরা শুরু করব সেটা হচ্ছে মেকানিক্যাল প্রপার্টিস অফ এ ফ্লুইড অর্থাৎ ইলাস্টিসিটি প্রপার্টিতে সাধারণত আমরা দেখেছিলাম সলিডের একটা বিশেষ প্রপার্টি সেটা হচ্ছে ইলাস্টিসিটি ইলাস্টিসিটি সম্পর্কে আমি পুরো লেকচার কমপ্লিট হয়ে গেছে আমাদের ফুল লেকচার কমপ্লিট করে নিয়েছি আজকে যেটা শুরু করব সেটা হচ্ছে মেকানিক্যাল প্রপার্টিস অফ এ ফ্লুইড ফ্লুইড বলতে কি বুঝি হ্যাঁ লিকুইড অর্থাৎ তরল পদার্থ তরল পদার্থের কিছু মেকানিক্যাল প্রপার্টি কিছু ধর্ম তার মেকানিক্যাল প্রপার্টিস নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো ফার্স্টে বলি ফ্লুইড নিয়ে বলি আস্তে আস্তে আমরা দেখো এগোচ্ছি আচ্ছা একটু সমস্যা হচ্ছিল তোমাদের আগের ভিডিওগুলোতে তোমাদের দেখেছিলে ভিডিওতে স্ক্রিনটা একটু স্পিয়ার হচ্ছিল না বিকজ আমি তো ফোন থেকে রেকর্ডিং করছি সেই জন্য একটু সমস্যা হচ্ছিল ফোনে কখনো কখনো ক্লিয়ার ছবিটা ক্লিয়ার আসছে কখনো আসছে না তোমাদের একটু প্রবলেম হচ্ছে অনেকে কমেন্ট করে আমাকে বলেছে অবশ্যই আমি চেষ্টা করবো এবারে ভিডিওটি সমস্যাগুলো সমাধান করতে আর সাউন্ডের ব্যাপারটা কি সাউন্ড আমি তো হেডফোন থেকে কানেক্ট করেছি তো হেডফোনে আগে তো আমি দূর থেকে ফোনটা দূরে থাকতো যার জন্য কি হতো সাউন্ডটা ঠিকঠাক শোনা যেত না তো আমি হেডফোন নিয়ে আজকে কানেক্ট করেছি দেখি আজকের সাউন্ডটা ভালো হবে আশা করি তো একটু প্রবলেম হচ্ছে বুঝতেই পারছো আস্তে আস্তে এগুলো সমাধান হয়ে যাবে তো তোমরা একটু কষ্ট করে ভিডিওগুলো ভালো করে মন দিয়ে দেখবে সো আজকে শুরু করা যাক মেকানিক্যাল প্রপার্টিস অফ এ ফ্লুইড দেখে নিই একবার ভিডিওটা ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা হ্যাঁ ঠিকঠাক চলছে আচ্ছা দেখো ফ্লুইড আমাদের যে পার্টটা আজকে ফ্লুইড আমি ইন্ট্রোডাকশান আমি যেন ফার্স্ট ফ্লুইডের ফার্স্ট ক্লাস আমি সবসময় ইন্ট্রোডাকশানটাই দিই তো এখানেও ইন্ট্রোডাকশানটা দেবো দেখো ফ্লুইড ফ্লুইড বলতে আমরা ফার্স্টে যেটা বুঝবো আমরা একটু ফ্লুইড সম্বন্ধে জেনে নিই এক হচ্ছে ফার্স্ট আমি যেটা বলবো আইডিয়াল ফ্লুইড আইডিয়াল আইডিয়াল ফ্লুইড দেখো আইডিয়াল ফ্লুইড বলতে কি বুঝি অর্থাৎ আদর্শ তরল পদার্থ ফ্লুইড ফুলটা আমরা বেসিক্যালি তরল বোঝাই তরল পদার্থ থেকে বোঝানো হয়ে থাকে তো আইডিয়াল ফ্লুইড কাকে বলে কোনটাকে আমরা আদর্শ তরল পদার্থ বলবো বা একটা আইডিয়াল ফ্লুইড করতে গেলে কি হতে হবে ঠিক আছে তো ফার্স্টে আলোচনা করছে আইডিয়াল ফ্লুইড তো আইডিয়াল ফ্লুইড হতে গেলে যারা এক নম্বর যেটা হতে হবে সেটা হচ্ছে এক নম্বর ইনকম্প্রেসিবল ইনকম্প্রেসিবল নাম্বার টু যেটা হতে হবে নন ভিসকাস আর আইডিয়াল ফ্লুইডের ক্ষেত্রে মোশানটা হয় মোশানটা হয় স্টেডি মোশান স্টেডি মোশান দেখো আমি ইংলিশে লিখছি বাংলায় আমি প্রত্যেকটার মানে আমি বাংলা আমি প্রত্যেকটার মানে আমি বলে দেবো যখন পড়াবো তোমরা বাংলা লিখতে একটু সমস্যা হয় সেই জন্য তোমরা কী করবে বাংলাগুলো পাশে লিখে নেবে যখন আমি তোমরা পড়তে পড়তে তো খাতায় যখন লিখবে এগুলো সাথে বাংলাগুলো তোমরা নোট করে নেবে আমি প্রত্যেকটা আমি বাংলায় বলবো অনেকে বলছে স্যার বাংলাতে একটু বলুন বেশি বেশি বাংলাতে ইংলিশে অসুবিধা হচ্ছে আমরা জানি তুমি বাংলা পার্সন থেকে যেহেতু তোমরা পড়ে এসেছো তো একটু সমস্যা হবে সব সময় সব টার্মগুলো যদি ইংলিশে বলি তবে তোমরা যেহেতু সায়েন্সে পড়ছো আমি তোমাদেরকে প্রেফার্ড করব যে তোমরা বেশি বেশি ইংলিশ টার্মগুলোর সাথে পরিচয় হ্যাঁ বাংলায় পড় বাংলায় পড়ো ঠিক আছে কিন্তু ইংলিশ টার্মগুলোর সাথে পরিচিত হও কারণ দেখো তোমরা এই যে তোমরা হ্যাঁ আমি একটা কথা মনে পড়লো যেটা ফার্স্ট আমি একটা কথা বলি তোমাদের যে বইটা তোমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের যে বইটা সব থেকে বেশি ইউজ হয় ফিজিক্সে সেটা হচ্ছে তোমাদের ছায়ার বইটা তো ছায়ার বইটাকে তোমরা কিন্তু ফান্ডামেন্টাল ভেবো না কারণ ছায়ার বইয়ের সমস্ত কনসেপ্ট ক্লিয়ার নেই ছায়ার বইটাতে কি হয় না সুন্দরভাবে সব কিছু গোছালো সব কিছু সুন্দরভাবে পুরোপুরি কমপ্লিট করে দিয়েছে কিন্তু সব কিছু টপিক সব কিছু সাবজেক্ট কিন্তু কনসেপ্ট ক্লিয়ার নেই সেই আমি তোমাদেরকে ফার্স্ট থেকেই বলি যে তোমরা ছায়ার বইটাকে একদম ফান্ডামেন্টাল ধরে নিও না যে এটা পড়লে আমাদের হয়ে যাবে কমপ্লিট কারণ তোমরা যেহেতু কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য যেহেতু সায়েন্সে পড়ছো কম্পিটিভ এক্সাম দেবে সেই আমি বলি ফার্স্ট থেকে তোমরা একটু ইংলিশ অথারের বইগুলো সম বেশি বেশি দেখো কারণ ইংলিশ অথারের বইগুলো দেখলে সেখানে কিন্তু কনসেপ্ট অনেক বেশি ক্লিয়ার হবে সেখানে আরও সুন্দর আলোচনা করা হয়েছে তাই ইংলিশ টার্ম দেখে হয়তো প্রথম প্রথম প্রবলেম হতেই পারে স্বাভাবিক স্যার ইংলিশে বলছে কিন্তু তোমরা যখন ইংলিশ টার্মগুলো সম্বন্ধে আস্তে আস্তে পরিচিত হয়ে যাবে তখন তোমাদের কাছে ইজি হয়ে যাবে যেন ইংলিশ বইটা থেকে বুঝতে পারো তো একটু কষ্ট হোক ফার্স্ট ফার্স্ট অনেকে বলেছে স্যার আমি বেশি বেশি বাংলায় বলব আমি তাদেরকে একটু বলবো একটু কষ্ট করো ফার্স্ট ফার্স্ট দেখবে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে বাংলায় লেখো বাংলায় পড়া ঠিক আছে কিন্তু টার্মগুলো পরিচয় হয়ে যাবে ইংলিশের সাথে যাতে ইংলিশে বইগুলো পড়তে তোমাদের সুবিধা হয় কারণ বাংলায় আমি বারবার ধরে বলছি ছায়ার বইটাকে ফান্ডামেন্টাল ধরে নিয়ে ছায়া যা আছে ঠিক ছায়ার বইটা সুন্দর করে গোছানো আছে বোর্ডের সিলেবাস
incompressible incompressible মানে কি incompressible মানে হচ্ছে দেখো যদি আমরা গ্যাসীয় পদার্থকে নিয়ে যদি কোনো একটা পাত্রে মধ্যে যদি আমরা গ্যাস নি এবং পাত্রটা গ্যাসটাকে যদি আমরা বাইরে থেকে চাপ দিই তাহলে কি হয় গ্যাসের অণুগুলো কাঁচা কাঁচা চলে আসে অর্থাৎ অণুগুলোর মধ্যে যে ইন্টার অ্যাটমিক ইন্টার অ্যাটমিক ডিসটেন্স এটা অন্ত আণবিক দূরত্বটা কমতে থাকে ফলে অণুগুলো কাঁচা কাঁচি চলে আসে অণুগুলো কাঁচা কাঁচি চলে আসার ফলে কি হয় না ডেন্সিটি বেড়ে যাবে তাই না অর্থাৎ অণুগুলো কাঁচা কাঁচি ভলিউম চেঞ্জ করে ভলিউমটা কমে যায় কার ক্ষেত্রে গ্যাসের ক্ষেত্রে কিন্তু আইডিয়াল ফ্লুইড আদর্শ তরল পদার্থের ক্ষেত্রে আইডিয়াল ফ্লুইড বলতে আদর্শ তরল পদার্থের ক্ষেত্রে ইনকমপ্রেসিবল হয় ইনকমপ্রেসিবল মানে হচ্ছে কি না সেক্ষেত্রে আমি যদি বাইরে থেকে এই তরল পদার্থের উপর প্রেশার প্রয়োগ করি তার ভলিউমের কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ যদি আমি সাপোজ ধরো এরকম একটা পাত্রের মধ্যে আমি লিকুইড নিয়েছি কোনো একটা তরল পদার্থ নিয়েছি সেটা জল হতে পারে বা অন্য কোনো তরল পদার্থ হতে পারে যদি সেটা আদর্শ তরল পদার্থ হয় তাহলে এক্ষেত্রে যদি আমি প্রেশার দিই এখান থেকে যদি আমি প্রেশার দিই ওপর থেকে যদি প্রেশার দিই তো এর ভলিউমের কোনো পরিবর্তন হবে না ভলিউমের কোনো পরিবর্তন হবে না কার ক্ষেত্রে আদর্শ তরল পদার্থের ক্ষেত্রে এই যদি এই ধর্মটা কি বলা হয় এটা কি বলি আমরা ইনকমপ্রেসিবল অর্থাৎ ইনকমপ্রেসিবল সেটা কি বলবো যদি বাইরে থেকে আমি বল প্রয়োগ করার সত্ত্বেও যদি আয়তন পরিবর্তন না হয় অর্থাৎ আয়তন যদি কনস্ট্যান্ট থাকে সেটাকে আমরা বলি ইনকমপ্রেসিবল তাহলে আইডেল ফ্লুইড হচ্ছে ইনকমপ্রেসিবল অর্থাৎ এক্ষেত্রে ভলিউম কনস্ট্যান্ট থাকে ভলিউম কনস্ট্যান্ট ওকে ভলিউম কনস্ট্যান্ট এবং ভলিউম কনস্ট্যান্ট এবং তার মাস আর এই লিকুইডের মধ্যে যে পরিমাণ তরল পদার্থ আছে এর যা মাস মাসও কনস্ট্যান্ট থাকবে যেহেতু আয়তনের কোনো পরিবর্তন হবে না এবং সেই সাথে কী হবে মাস তার ভর ভলিউম বলতে আয়তন কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ বাইরে থেকে আমি প্রেশার দিচ্ছি প্রেশার দেওয়ার সত্ত্বেও কিন্তু এর আয়তনে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না এক ভলিউম কনস্ট্যান্ট নাম্বার টু কী বললাম মাস কনস্ট্যান্ট হবে মাস অর্থাৎ মাস বলতে ভর ভরের কোনো পরিবর্তন হবে না মাস ভর ভলিউম আয়তন আচ্ছা নাম্বার টু হচ্ছে কি তাহলে ভলিউম আর মাস যদি কনস্ট্যান্ট হয় কোনো একটা লিকুইডের ক্ষেত্রে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি বলবো ডেন্সিটি ডেন্সিটি কি ডেন্সিটি অলসো কনস্ট্যান্ট কারণ ডেন্সিটি অর্থাৎ ঘনত্ব ঘনত্ব সময় আমরা কী জানি ভর বা আয়তন তাহলে ভর কনস্ট্যান্ট আয়তন কনস্ট্যান্ট তাহলে ডেন্সিটি কী হবে ডেন্সিটি অলসো কনস্ট্যান্ট হবে দুটো যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে ডেন্সিটি তো অবশ্যই কনস্ট্যান্ট তাহলে ইনকমপ্রেসিবল বলতে এই তিনটে জিনিসকে বোঝানো হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ভলিউম কনস্ট্যান্ট মাস কনস্ট্যান্ট অ্যান্ড অলসো ডেন্সিটিও কনস্ট্যান্ট তাহলে কোনো একটা লিকুইডের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করা সত্ত্বেও যদি তাদের ভলিউম মাস অ্যান্ড ডেন্সিটি কনস্ট্যান্ট থাকে তখন সেটাকে আমরা বলি ইনকমপ্রেসিবল তাহলে আইডিয়াল ফ্লুইড হচ্ছে ইনকমপ্রেসিবল হয় আইডিয়াল ফ্লুইড হতে গেলে এই প্রপার্টিসটা থাকতে পারতো ইনকমপ্রেসিবল হতে হবে ওকে নাম্বার টু দেখো নন ভিসকাস এটা নতুন ফ্রাম তোমরা এর সম্বন্ধে জানো না নন ভিসকাস নন ভিসকাস বলতে কী বোঝানো হয়ে থাকেন দেখো নন ভিসকাস নন ভিসকাস মানে সাপোজ ধরো কোনো একটা এটা ধরো গ্রাউন্ড আর এর উপর দিয়ে কোনো একটা তরল প্রভাবটা প্রবাহিত হচ্ছে কোন দিক থেকে কোন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে এই দিকে তরলটা প্রবাহিত হচ্ছে কোন একটা ফ্লুইড প্রবাহিত হচ্ছে এই ফ্লুইডটা তখনই আইডিয়াল ফ্লুইড তখনই বলবো দেখো এই ফ্লুইডটা প্রবাহিত হচ্ছে এই ফ্লুইডটা আমি কি করি কতগুলো স্তরে ভাগ করে নিলাম লেয়ার একটা লেয়ার একটা লেয়ার একটা লেয়ার একটা লেয়ার কটা লেয়ার আছে একটা দুটো তিনটে চারটে লেয়ারে ভাগ করে নিয়েছি যখন তরলটা প্রবাহিত হবে তখন একটা স্তর যদি আরেকটা স্তরের বিরুদ্ধে কোনো বল প্রয়োগ না করে অর্থাৎ আমি রাস্তায় হাঁটছি তাহলে আমি হাঁটতে গেলে আমার কিন্তু একটা বল বাধা দেয় সেটাকে আমরা বলি ঘর্ষণ বল আমি পেনটাকে এর উপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি যখন এর উপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তখন কিন্তু এই বোর্ড এই পেনের বিপরীত দিকে কী দিচ্ছে বাধা দিচ্ছে এটাকে আমরা বলি ঘর্ষণ বল তোমাদের ঘর্ষণ চ্যাপ্টার আছে পরে পড়বে তো এক্ষেত্রে তরল যখন প্রবাহিত হয় তখন তরলটাকে আমি কতগুলো স্তরে ভাগ করে নিলাম একটা স্তর একটা স্তর একটা স্তর আরেকটা স্তর যদি একটা স্তর আরেকটা স্তরের গতির বিরুদ্ধে যদি বাধা না দেয় সেটাকে আমরা বলি নন ভিসকাস নন ভিসকাস মানে এদের মধ্যে ইন্টারনাল অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ বল অর্থাৎ একটা লেয়ার একটা স্তরের সঙ্গে আরেকটা স্তরের মধ্যে যে ঘর্ষণ বল যেটাকে বলি অভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ বলটা যদি জিরো হয় তখন সেটাকে আমরা বলি নন ভিসকাস তাহলে আইডেল ফ্লুইডের ক্ষেত্রে কী হয় আইডেল ফ্লুইড হয় নন ভিসকাস নন ভিসকাস বলতে কী বুঝি তাহলে ইন্টারনাল ইন্টারনাল ফ্রিকশান জিরো ইন্টারনাল ফ্রিকশান অভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ বল অভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ বলটা কি হবে নন ভিস ইন্টার ঘর্ষণ বল ঘর্ষণ বল তাহলে ইন্টারনাল ফ্রিকশান অর্থাৎ
ঠিক আছে তখন আমরা সেই তরলটাকে বলি নন ভেসকাস তাহলে আইডিয়াল ফ্লুইড কি হয় নন ভেসকাস তরল যখন আইডিয়াল ফ্লুইড কোনো একটা আদর্শ তরল পদার্থ যখন প্রবাহিত হয় সেক্ষেত্রে তাদের অভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ বল কি হয় জিরো হয় তিন নম্বর হচ্ছে দেখো স্টেডি মোশন স্টেডি মোশন বলতে কি বুঝি মোশন তরলের যে প্রবাহটাকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয় একটাকে বলা হয় স্টেডি মোশন আর একটাকে বলা হয় টার্বুলেন্ট মোশন যদি মোশনটা স্টেডি হয় তখন সেটাকে আমরা বলবো কি আইডিয়াল ফ্লুইড আদর্শ তরল পদার্থ স্টেডি মোশন বলতে কি বুঝি দেখো একটা এক্সাম্পল দিলে তোমার আরও পরিষ্কার হবে ব্যাপারটা তোমার পিঁপড়ে যখন যাই তোমরা দেখেছো একটা পিঁপড়ে যখন যায় তার পিছনে পিঁপড়েটা সবসময় আগের পিঁপড়েটাকে ফলো করে তার পিছনে পিঁপড়াটা তার আগের পিঁপড়াকে সবসময় পিছনের পিঁপড়া আগের পিঁপড়াকে ফলো করে ফলে কি যে পাতটা তারা ফলো করে যে পাত বরাবর যাচ্ছে ওই পাত বরাবর যে মোশন ওদের যে মোশন সেটা হচ্ছে একটা স্টেডি মোশন স্টেডি মোশন সম এটাই হচ্ছে একটা এক্সাম্পল আমি বললাম কিন্তু স্টেডি মোশন সম্পর্কে যদি আরও ডিটেলসে বলি তোমাদের স্টেডি মোশন আছে টার্বুলেন্ট মোশন পড়াবো সার্কেস্টেন্সে গিয়ে ডিসকোসিটি চ্যাপ্টার আছে তোমাদের পরে পড়ানো হবে তো আমি এখন একটু বলে দিই যে স্টেডি মোশন বলতে কি বুঝি সাপোজ এটা গ্রাউন্ড এটা ভূমি এর উপরে কোনো একটা তরল কোনো একটা ধরো জল প্রবাহিত হচ্ছে ওকে তো এক্ষেত্রে আমি জলের অনু ধরো এখানে যখন জলের অনু এখানে একটা আছে এই অনু এখানে আছে এদের মধ্যে ডিস্টেন্স পেলাম এই ডিস্টেন্সটা যখন এই অনুটা যখন এখানে এলো ধরো এখানে এলো আর এখানে এলো এখন ডিস্টেন্স হচ্ছে এটা তো প্রাথমিক যখন এখানে ছিল অনুটা যখন তরলটা যখন এখানে ছিল তখন তাদের মধ্যে যে ডিস্টেন্স যখন এখানে এলো তখন তাদের মধ্যে ডিস্টেন্স যদি সেম থাকে অর্থাৎ এদের মধ্যে এই অনুগুলোর মধ্যে ডিস্টেন্স যদি সেম থাকে তরলটা প্রবাহিত হচ্ছে কিন্তু তাদের মধ্যে থাকার ডিস্টেন্স যদি সেম থাকে তখন সেই মোশনটাকে বলি স্টেডি মোশন অর্থাৎ ধারা রেখো বাংলায় বলে এটাকে ধারা রেখো প্রবাহ ধারা রেখো প্রবাহ ওকে তাহলে প্রবাহটা যদি ধারা রেখো প্রবাহ হয় সেটাকে আমরা বলি স্টেডি মোশন তাহলে স্টেডি মোশনের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি ভেতরের কনসেপ্টটা কি না ক্ষেত্রে অনুগুলোর মধ্যে ডিস্টেন্স সবসময় কনসেন্ট থাকবে যখন তরল প্রবাহিত হবে তাদের মধ্যে যে অনুগুলোর ডিস্টেন্স যদি সবসময় কনসেন্ট থাকে তখন সেই মোশনটাকে আমরা বলবো স্টেডি মোশন তাহলে আইডিয়াল ফ্লুইড হতে গেলে এই তিনটি প্রপার্টিস থাকতে হবে এক তরলটাকে হতে হবে ইনকম্প্রেসিবল নাম্বার টু হচ্ছে নন ভিসকাস নাম্বার থ্রি হচ্ছে স্টেডি মোশন কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিক্যালি আইডিয়াল ফ্লুইড ডু নট এক্সিস্ট আইডিয়াল ফ্লুইড ডু নট এক্সিস্ট বাস্তবে এরকম আইডিয়াল ফ্লুইড কিন্তু পারফেক্টলি একদম পুরোপুরি আইডিয়াল ফ্লুইড কিন্তু পাওয়া যায় না ওকে কিন্তু আমরা ধরি আইডিয়াল ফ্লুইডকে ধরে নিই এই আইডিয়াল ফ্লুইডের ক্ষেত্রে এগুলো লক্ষ্য করা যায় ইনকম্প্রেসিবল নন ভিসকাস অ্যান্ড স্টেডি মোশন দেখো আমাদের যেটা আলোচ্য বিষয় সেটা হচ্ছে ফ্লুইড এই ফ্লুইডটাকে ফিজিক্সের দুটো পার্টে আমরা পড়বো ফ্লুইডটাকে দুটো পার্টে আমরা পড়বো একটা হচ্ছে হাইড্রোস্ট্যাটিক্স হাইড্রোস্ট্যাটিক্স একটা পার্ট আমাদের একটা সব চ্যাপ্টার আছে হাইড্রোস্ট্যাটিক্স আর নাম্বার টু যেটা আছে হাইড্রো ডাইনামিক্স একটা হচ্ছে হাইড্রোস্ট্যাটিক্স নাম্বার টু হচ্ছে হাইড্রো ডাইনামিক্স তো ফ্লুইডটাকে আমরা দুটো পার্টে আমরা এক্সপ্লেনেশন করবো একটা হাইড্রোস্ট্যাটিক্স একটা হচ্ছে হাইড্রো ডাইনামিক্স ফিজিক্সের দুটো পার্টে পুরো ফ্লুইডটা আলোচনা করা হয়েছে একবার জাস্ট দেখে নিই ভিডিওটা ঠিকঠাক আছে কিনা চলো ঠিক আছে হ্যাঁ যেটা বলছিলাম হাইড্রোস্ট্যাটিক্স হাইড্রোস্ট্যাটিক্সে কি যদি ফ্লুইডটা রেস্টে থাকে অর্থাৎ ফ্লুইড যদি ফ্লো না করে অর্থাৎ একটা তরল পাত্র যদি কোনো একটা পাত্রের মধ্যে ধরো এই তরলটা রয়েছে তো এর মধ্যে তরলটা কী আছে রেস্টে থাকবে তো হাইড্রোস্ট্যাটিক্স যে পার্ট এক্ষেত্রে কিন্তু ফ্লুইড ইজ এ রেস্ট ফ্লুইড ইজ রেস্ট এখানে যা কিছু আলোচনা করা হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু ফ্লুইডটা কিন্তু রেস্ট ধরে নেব আমরা আর এক্ষেত্রে হাইড্রো ডাইনামিক্স যেটা আছে সেটা এক্ষেত্রে ফ্লুইডটা ফ্লো করছে ফ্লুইড মোশন ফ্লুইডটা যখন মোশনে থাকবে এই পুরো পার্টে দেখবো ফ্লুইড মোশনে আছে তো তোমাদের হাইড্রোস্ট্যাটিক্সও আছে হাইড্রো ডাইনামিক্সও তোমাদের ইলেভেনে কিছু কিছু পার্ট রয়েছে হাইড্রোস্ট্যাটিক্সের মধ্যে তোমরা যেগুলো যেগুলো পড়বে এখানে যেগুলো আছে প্রেশার আচ্ছা ডেন্সিটি বায়ন ফোর্স এই পার্টগুলো তোমাদেরকে পড়তে হবে দেখো প্রেশার মানে চাপ ডেন্সিটি ঘনত্ব বায়ন ফোর্স মানে হচ্ছে প্লবতা বল প্লবতা বল অলরেডি তোমরা প্লবতা বল যেটা আর্কিমিটিসের সূত্রে জেনে এসেছো আমরা হাইড্রোস্ট্যাটিক্সের মধ্যে এই পার্টগুলো পড়বো আমাদের ইলেভেনের সাব সিলেবাসে আছে আর হাইড্রোডাইনামিক্সের মধ্যে এখানে আমরা যেগুলো পড়বো সেটা হচ্ছে এক নাম্বার ইকুয়েশন অফ কন্টিনিউটি ইকুয়েশন অফ 
equation of continuity धारा रेखों समीकरण बांग्ला लिखे रखो धारा रेखों समीकरण एंड नंबर टू जितना हम लेके नाला चलना करो हाइड्रोडायनामिक्स है इसे डर होते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऐड आचे नंबर बार्नोलिस इक्वेशन बार्नोलिस इक्वेशन ये दो टू पार्ट हम लोग हाइड्रोडायनामिक्स के मध्य डिस्कस कर बो एवं डिटेल से देख बो तो हम लोग आज के जितना शुरू कर बो शेटा होते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स और ये हाइड्रोस्टैटिक्स के मध्य हम लोग जितना फास्ट शुरू कर बो शेटा होते हैं प्रेशर और तब एक तरह ले प्रेशर बोलते कि बोजी हम लोग प्रेशर नहीं फास्ट अलग से ना कोई चला जाक तो स्टार्ट करा जाक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सम्बन्ध जान बो फास्ट हाइड्रोडायनिक्स से क्षेत्र में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखो और तो धारा रेखों समीकरण देखो बार्नोलिस इक्वेशन देखो एक्सेप्ट एक्सेप्ट जा आज है हाइड्रोडायनिक्स के मुद्दे कंप्लीट करो तो फर्स्ट हम लोग सुनते हैं आज के प्रिशार देखो प्रिशार प्रेशर जेटा क्या हम लोग बोले चाप ऐसा तो चाप बा प्रेशर बोलते क्यों बोलते तो हम लोग जानी शायद हम तो फोर्स प्रेशर टा आसे कुछ ऐसे आसे फोर्स अप्लाई करो फिर एक बार हम लोग जेनेस चीज प्रेशर जेसे बेसिक डेफिनेशन जेटा तो हम लोग जेनेस चो सर जेसे प्रेशर होते फोर्स पर यूनिट एरिया धन्ना ए फोर्डर पर फेस अप्लाई करते हैं कि हम जिधर भी कतौटर पर पूरी मान प्रेशर क्रिएट होते हैं बॉर्डर पर शेटा जिधर क्लिक क्लिक मार के बेर करता है शेकर तो मार की करता है इस ज्योत्र पूरी मान फोर्स अप्लाई करते हैं और जे एरिया टर मोते फोर्स अप्लाई करते हैं शेटा दिया हमने डिवाइड कर दी लेकिन प्रेशर के प्रेशर बोलते हैं हम जितना बोझ है इससे चाहते हैं सेटा होते हैं फोर्स प्रेशर बोलते बोझ है फोर्स पर यूनिट एरिया तो यूनिट एरिया तो जेपरी मान फोर्स अप्लाई करे माने और तो फोर्स बोलते बॉल पर यूनिट एरिया एक और क्षेत्र पर जेपरी मान बॉल सेटे होते हैं प्रेशर तले हम लोग प्रेशर संबंध लिखते पारी मैं को इतना हमरा जे कोनो इक्वेशन माने जे कोनो कंडीशन के तहत प्रेशर बेसिक फॉर्मूला टाइप के यूज़ करते पड़े फोर्स पर एनर्जी एरिया तो फिर सब प्रेशर इज़ कल्ट हमरा के लिए बोलता है प्रेशर इज़ कल्ट तो तले फोर्स बाय एरिया एरिया जब तो बेशी हो बे तो तो प्रेशर क्या हो बे कम हो बे एरिया जब तो कम हो बे सेम फोर्स � कम हो एरिया स्मल एरियार मध्य बेसिपरिमाण फोर्स एप्लाई कर ले प्रेसार बेसि है अर्थात प्रेसार के बेसिक हमें छोटो जो जेने से प्रेसार इजिकल टू फोर्स पर एरिया क्योंकि देखो समस्त बो क्या प्रेसार इजिकल टू फोर्स पर एरिया फिजिक्स एक भेतरे ढुकते हैं देखो ये क्योंकि परफेक्ट एट ठीक ना ठीक है इनिशियलि जेनारे बोलते प्रेसार इजिकल टू बल बरिया बल ब क्षेत्रफल क्यों प्रकृतपक्षे प्रेसार इजिकल टू फोर्स बट ये फोर्स टाइप है परपेंडिकुलर फोर्स फोर्स टाइप की फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स लेकिन हम जनरल बॉय जी तो हमने पढ़ा देख बस इसका लिखा चाहिए फोर्स तो एक लोग स्टैंडर्ड बॉय पढ़ो तो इसका लिखा चाहिए परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया लेकिन हमें कि प्रेशर टाइप के पी दिए डिनोट करी फोर्स टाइप के जिधे हमने ए लिखी एरिया टाइप के जिधे हमें ए लिखी प्रेशर टाइप के पी दिए डिनोट करी तो पी इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू ए बाय ए इन तो ए एफ टाइप की पार्पेंडिकुलर फोर्स जिधे हमें पी पार्पेंडिकुलर शायन दिलाम बाय एरिया बोलते मोड प्रेसार इजिकल तो लिकुईडर क्षेत्र तरल पदार्थ क्षेत्र जो प्रेसार कलकुलेशन करब चाप के जो बेर करब से क्षेत्र सेम सीमिलारलि एट बेर कर फोर्स पर एरिया अर्थात एक तरल पत्र मध्य दिए एक पत्र मध्य थे कत पर प्रेसार क्रिएट करते हैं जी कलकुलेशन मध्य के करते हैं से क्षेत्र में एक ही रकम भाव कलकुलेशन करब फोर्स प्रेसार इजिकल टू फोर्स बै एरिया बाट दिस फोर्स इज अ परफेंडिकुलर फोर्स ठीक है और ये प्रेसार जान तुम्हारे स्केलर कोवान्टिटी 
আচ্ছা এরিয়া বলতে এরিয়া ভেক্টর নিও না কারণ এরিয়া বলতে আমরা দুটো বুঝি একটা এরিয়া ভেক্টরও বুঝি কিন্তু এক্ষেত্রে এরিয়া ভেক্টর না ওকে এক্ষেত্রে আমরা মড অফ এরিয়ার মডিউলাস ভ্যালুটা নেব ওকে আচ্ছা এখানে বলুন স্যার পারপেন্ডিকুলার ফোর্স বলতে কি বুঝি এই পারপেন্ডিকুলার ফোর্সটাকে বলা হয় ফিজিক্সের পাশে এটাকে বলা হয় থ্রাস্ট তাহলে এতদিন তোমরা জেনেছ প্রেসার ইজিক্যাল টু ফোর্স বাই এরিয়া আজ থেকে জানবে কি প্রেসার ইজিক্যাল টু থ্রাস্ট বাই এরিয়া থ্রাস্ট বলতে এটা একটা ফোর্স বাট সেটা পারপেন্ডিকুলার ফোর্স পারপেন্ডিকুলার ফোর্স বলতে কি বুঝি সাপোজ ধরো এটা একটা আমার সারফেস আর আমি এই সারফেসের উপর এইভাবে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করলাম কোনোভাবে এইভাবে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করলাম ওকে তো এইভাবে যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই করি তার এক্ষেত্রে যদি আমরা এই সারফেসটা ধরো এটা তো আমি এটা তো একটা সারফেস পুরোটা একটা সারফেস এই সারফেসের উপর আমি এরকম একটা এফ ফোর্স অ্যাপ্লাই করলাম ওকে তো যখন আমি এফ ফোর্সটা এইভাবে ক্যাল অ্যাপ্লাই করলাম তাহলে এক্ষেত্রে যদি আমি এক্ষেত্রে এই সারফেসটার ক্ষেত্রে যদি প্রেসার ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমি সারফেসটার সারফেস এরিয়া অর্থাৎ ফোর্স বলতে এফ আর সারফেস এরিয়া যদি এ হয় তাহলে এফ বাই এ দিস ইস প্রেসার আমি বলবো না এটা ঠিক না তা প্রেসার হচ্ছে কি না এই ফোর্সটা প্রেসার আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো না এই ফোর্সটাকে দিয়ে প্রেসার ক্যালকুলেট করতে পারবো না এই ফোর্সটাকে আমরা কি করব দুটো কম্পোনেন্টে ভাগ করে নেব অর্থাৎ এই ফোর্সটা কতগুলো কম্পোনেন্ট থাকবে যদি এই ফোর্সটা দুটো কম্পোনেন্ট আছে একটা হচ্ছে দেখো একটা হচ্ছে অ্যালং এ এক্সিস বরাবর একটা হচ্ছে এ এক্সিস বরাবর ওকে হুম তাহলে একটা হচ্ছে এই এদিক বরাবর সেটা হচ্ছে এই ফোর্স যদি এটা হয় অর্থাৎ এটা যদি হয় এফ অ্যাঙ্গেলটা যদি থ্রিটা হয় দিস ইস এফ কস থ্রিটা আর এই ফোর্সটা হচ্ছে এফ সাইন থ্রিটা অর্থাৎ ফোর্সের যে এই বরাবর যে কম্পোনেন্টটা রয়েছে এই কম্পোনেন্টটা আমরা নেব মানে এটা যদি থ্রিটা হয় দিস ইস এফ সাইন থ্রিটা ওকে তাহলে এক্ষেত্রে যখন আমরা প্রেসার ক্যালকুলেট করবো প্রেসার বলতে আমরা কোন ফোর্সটাকে নেব এক্ষেত্রে এফ সাইন থ্রিটাকে নেব অর্থাৎ এফ কস্টাটাকে নেব এফ সাইন থ্রিটা এই সারফেসের রেসপেক্টে এটা যদি আমরা একটা সারফেস ধরি এটাকে আমরা যদি সারফেস কনসিডার করি তাহলে সারফেসের উপর পারপেন্ডিকুলার ফোর্স কোনটা এই ফোর্সটা পারপেন্ডিকুলার ফোর্স না এই ফোর্সের এই কম্পোনেন্টটা অর্থাৎ এফ সাইন থ্রিটা দিস ইজ দ্য পারপেন্ডিকুলার ফোর্স এটা হচ্ছে লম্ব বল পারপেন্ডিকুলার ফোর্স বলতে লম্ব বল যেটাকে আমরা বলি ফিজিক্সে বাসে থ্রাস্ট তাহলে এইটাকে বলবো আমরা থ্রাস্ট তাহলে এক্ষেত্রে প্রেসার ইকুয়ালস টু তাহলে পারপেন্ডিকুলার ফোর্স থ্রাস্ট বলতে এই ফোর্সটা বা এই যতটা এরিয়ার মধ্যে ফোর্সটা ক্রিয়েট করছে সেই এরিয়া দিয়ে ডিভাইড করব আমি আবার বলছি এরিয়া কিন্তু একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা ভেক্টর কোয়ান্টিটি হিসাবে এক্ষেত্রে এটা দেখবো না কারণ প্রেসার ইজ ইকাল টু প্রেসার দেখো এটা হচ্ছে প্রেসার ইজ এ স্কেলার কোয়ান্টিটি স্কেলার কোয়ান্টিটি ওকে তাহলে স্পেসার যদি বলে প্রেসার কি কোয়ান্টিটি বেসিক্যালি প্রেসার হচ্ছে স্কেলার কোয়ান্টিটি চলে আসি এবার এর ডাইমেনশন ইউনিট ডাইমেনশন চলে আসে তাহলে প্রেসারের ক্ষেত্রে তার ইউনিট কি হবে আচ্ছা ডাইমেনশন ফার্স্ট বলি ডাইমেনশন তারপরে ইউনিট আসছে ডাইমেনশন ডাইমেনশন হবে তাহলে প্রেসার ইজিক্যাল টু ডাইমেনশন ইকুয়ালস টু তাহলে ফোর্স পার এরিয়া তাহলে ডাইমেনশন ইজিক্যাল তাহলে ফোর্স ডাইমেনশন কি এম এল টি টু দি পার মাইনাস টু এরিয়া এরিয়ার ডাইমেনশন হচ্ছে এল স্কোয়ার সো ফোর্সের যে ডাইমেনশনটা হবে সেটা হচ্ছে এম এল ইনভার্স টি টু দি পার মাইনাস টু দিস ইজ দ্য ডাইমেনশন অফ দ্য প্রেসার চলে আসি এবার আমরা ইউনিট প্রেসারের ক্ষেত্রে ইউনিট কি হবে ইউনিট দেখো এই ইউনিট ইকুয়ালস টু তাহলে ফোর্স পাই এরিয়া ফোর্সের ইউনিট কি এসআই সিস্টেমে নিউটন নিউটন পার মিটার স্কোয়ার তাহলে একটা ইউনিট হলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার অপরটাকে আমরা আরেকটা এসএসএস পদ্ধতি যদি বলি দিস ইস ডাইন পার সেমি স্কোয়ার ওকে তাহলে আমরা দুটো ইউনিট দেখলাম নিউটন পার মিটার স্কোয়ার ডাইন পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার প্রেসারের ক্ষেত্রে নিউটন এসআই এবং সিজিএস তো এই নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এটাকে বলা হয় ওয়ান পাসকাল এটাকে বলা হয় পাসকাল তাহলে ওয়ান নিউটন পার মিটার স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ওয়ান পাসকাল ওয়ান পাসকাল আচ্ছা একবার আমরা চেক করে নিই ভিডিওটা আরেকবার চেক করে নিই ভিডিওটা ঠিকঠাক আসছে কি না হ্যাঁ ঠিক আছে চলো তাহলে এক্ষেত্রে দেখো তাহলে ইউনিট আমি বললাম তাহলে ওয়ান পাসকেল আর একটা হচ্ছে ওয়ান ডাইন পার সেমি স্কোয়ার নিউটন পার মিটার স্কোয়ারটাকে আমরা কি বললাম পাসকেল বলা হয় ওয়ান পাসকেল 
এছাড়া দেখো এই প্রেসারে আরও কিছু ইউনিট আছে যে ইউনিটগুলোর সম্পর্কে আমি এখানে বলে দিচ্ছি দেখো প্রেসারে আরও কিছু ইউনিট রয়েছে তোমার সেটা একটু নোট করে নাও আর কি কি প্রেসারে ইউনিট রয়েছে তাহলে এক্ষেত্রে এই ওয়ান পাসকেল ইজিকাল টু তাহলে ওয়ান পাসকেল ওয়ান পাসকেল ইজিকাল টু ওয়ান নিউটন পার মিটার স্কোয়ার যদি বলে বেসিক ডেফিনেশন বলে ওয়ান পাসকেল কাকে বলে তাহলে বলবে ওয়ান নিউটন ফোর্স যদি ওয়ান মিটার স্কোয়ার এরিয়ার মধ্যে পড়লে যে পরিমাণ প্রেসার তৈরি হয় সেই প্রেসারটাকে আমরা বলবো কত ওয়ান পাসকেল আচ্ছা এছাড়া যে ইউনিটগুলো রয়েছে অ্যাটমসফিয়ার অ্যাটমসফিয়ার এছাড়াও যে ইউনিটগুলো রয়েছে ইউনিটগুলো রয়েছে এটিএম প্রেসারের আর যে ইউনিট রয়েছে সেটা হচ্ছে এটিএম অর্থাৎ অ্যাটমসফেরিক প্রেসার এটিএম আছে দু নম্বর আছে টর এটা একটা প্রেসারের ইউনিট টর এগুলো সব প্র্যাকটিক্যাল ইউনিট তাহলে একটা হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ার এটিএম নাম্বার টু বললাম কি টর তো এদের মধ্যে রিলেশনগুলো একটু দেখে নেব দেখে নাও ওয়ান এটিএম এইটা খাতায় তো আমরা নোট করে নাও ওয়ান এটিএম ওয়ান এটিএম ইকুয়ালস টু কত ওয়ান এটিএমের ভ্যালু কত বা ওয়ান এটিএম সমান কত নিউটন পার মিটার স্কোয়ার বা কত পাসকাল তো ওয়ান এটিএম ইকুয়ালস টু লিখে রাখো ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার ফাইভ পাসকাল পাসকাল বা নিউটন পার মিটার স্কোয়ার ওকে তাহলে এটা গেল ওয়ান এটিএম ঠিক আছে এছাড়া হ্যাঁ আরেকটা ইউনিট যেটা আমি বলা হয়নি সেটা হচ্ছে বার তাহলে প্রেসারের কথাগুলো ইউনিট দেখলে একটা হচ্ছে নিউটন পার মিটার স্কোয়ার ডাইন পার সেম স্কোয়ার নিউটন পার মিটার স্কোয়ার মানে ফার্স্টকাল আচ্ছা যেটাকে আমরা বলি এছাড়া আরও রয়েছে এটিএম অ্যাটমসফেরিক প্রেসার টর বার চলে আসে নেক্সট ওয়ান বার তাহলে ওয়ান বার বলতে কত বুঝেছি ওয়ান বার সমান কত হয় ওয়ান বার সমান লিখে রাখো টেন টু দি পার ফাইভ ওয়ান বার সমান টেন টু দি পার ফাইভ নিউটন পার মিটার স্কোয়ার বা পাসকাল তাহলে ওয়ান এটিএম ইজিক্যাল টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি টেন টু দি পার ফাইভ পাসকাল আর ওয়ান বার ইজিক্যাল টু টেন টু দি পার ফাইভ পাসকাল ওকে এছাড়া আর কিছু আছে যেটা আমরা ওয়ান এটিএম বলি ওয়ান অ্যাটমসফেরিক প্রেসার ওয়ান আচ্ছা সেটা আপনার সম্বন্ধে আমরা এটা ইকুয়ালস টু লিখতে পারি ওয়ান এটিএম ইজিক্যাল টু সেভেন হান্ড্রেড সিক্সটি মিমি মিলিমিটার পার স্তম্ভের চাপ মিমি এইচজি এইচজি বলতে পার স্তম্ভ এইচ জি মার্কারি তো ওয়ান এটিএম ইকুয়ালস টু লেখা হয় সেভেন হান্ড্রেড সিক্সটি মিমি এইচজি অর্থাৎ সাতশো ষাট মিলিমিটার পার স্তম্ভ যে পরিমাণ চাপ দেয় সেটাকে আমরা বলি ওয়ান এটিএম তো ওয়ান এটিএম ইকুয়ালস টু আমরা লিখে কি সেভেন হান্ড্রেড সিক্সটি মিমি এইচজি আচ্ছা এইটাকে আবার কী বলা হয় সেভেন হান্ড্রেড সিক্সটি মিমি অফ এইচজি এটাকে আমরা বলি এটাকে আবার সেভেন হান্ড্রেড সিক্সটি টর ঠিক আছে তাহলে আমরা যে ইউনিটগুলো দেখলাম টোটাল আমরা ইউনিটগুলো এক্ষেত্রে দেখলাম যে প্রেশারে এবং তাদের মধ্যে রিলেশন অর্থাৎ একটা ইউনিট থেকে আমরা এই যে তোমার একটু মনে রাখবে ওয়ান এটি অ্যাটমসফেয়ার সমান কত পাসকেল হয় ওয়ান বার সমান তো এখান থেকে একটা জিনিস লক্ষ্য করো ওয়ান এটিএম নেয়ার ইকুয়ালস টু বলতে পারি ওয়ান বার পুরোপুরি বলবো না কারণ ওয়ান এটিএম ইজিক্যাল টু এত পাসকাল আর ওয়ান বার ইজিক্যাল টু শুধু টেন টু বা ফাইভ পাসকাল তো এখান থেকে আমি বলতে পারি ওয়ান এটিএম এটা নিয়ার ইকুয়ালস টু ওয়ান বার পারফেক্টলি না নিয়ার ইকুয়ালস টু ওয়ান বার ওকে তাহলে আমরা ডাইমেনশান দেখলাম প্রেশারে চাপের ডাইমেনশান দেখলাম এবং সেক্ষেত্রে ইউনিট দেখলাম ওকে নেক্সট নেক্সট প্রেসার সম্বন্ধে একটা প্রেসার হচ্ছে হয় আইসোট্রপিক প্রেসার কি হয় না প্রেসার হচ্ছে আইসোট্রপিক আচ্ছা দেখো এবার যেটা আমি আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে বললাম যেটা আইসোট্রপিক প্রেসার হচ্ছে আইসোট্রপিক আইসোট্রপিক বলতে কি বুঝি না কোনো লিকুইডের মধ্যে প্রেসারটা হচ্ছে আইসোট্রপিক হয় আইসোট্রপিক বলতে কি না আইসোট্রপিক বলতে তার ম্যাগনিচিউডটা অফ এনি ডিরেকশন যদি সেম হয় ম্যাগনিচিউড অফ এনি ডিরেকশন ইজ সেম আইসোট্রপিক মানে ম্যাগনিচিউড অর্থাৎ তার ভ্যালুটা অর্থাৎ কোনো একটা লিকুইডের মধ্যে ধরো আমি একটা একটা লিকুইড এখানে আমরা প্রেসার ক্রিয়েট করছি তো প্রেসারটা এই দিক বরাবর যা হবে এই দিক বরাবর এই দিক বরাবর প্রেসারের যদি ম্যাগনিচিউড অর্থাৎ তার মান দুটো জিনিস হয় আমরা জানি একটা ম্যাগনিচিউড একটা ডিরেকশান 
কোনো ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি সব দুটো জিনিস থাকে একটা হচ্ছে ম্যাগনিচিউড বেসিক প্রেসারে যদি ভেক্টর কোয়ান্টিটি হয় তার দুটো জিনিস আমরা লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে তার এক নম্বর হচ্ছে কী বললাম ম্যাগনিচিউড দু নম্বর হচ্ছে ডিরেকশান যদি অ্যাপ এনি ডিরেকশান যদি তার ম্যাগনিচিউড সেম হয় তখন সেটাকে আমরা বলি আইসোট্রাফিক তো এক্ষেত্রে প্রেসার হচ্ছে লিকুইডের যে প্রেশার তরল প্রভাবের যে চাপ সেটাও কিন্তু আইসোট্রাফিক এটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি অফ প্রেশার আইসোট্রাফিক আমি লিখে দিচ্ছি ম্যাগনিচিউড অফ এনি ডিরেকশান ইজ সেম ম্যাগনিচিউড টিউড any direction is same সেটাকে আমরা বলি কি যদি এনি ডিরেকশান যদি ম্যাগনিচিউড সেম হয় তো সেটাকে আমরা বলি কি আইসোট্রাফিক তাহলে প্রেসার ইজ এ আইসোট্রাফিক 